നമസ്കാരം പൂരാവേശത്തിലേക്ക്
Masum Sandro
മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ടലുകളിലും മത്സ്യോൽപ്പന്നശാലകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മരുതൻകുഴിയിൽ നിന്നും രണ്ടാഴ്ച പടക്കം ചെന്ന മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ശരണ്ട റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഞാനുള്ളത് മരുതൻകുടിയിലെ അച്ചായൻസ് വിഷൻ മീറ്റ് എന്ന കടയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെയും പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ തുടരുന്നത് ഇതിൽ പരിശോധനയിൽ പഴകിയ മീന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴകിയ മീന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റ നടപടികൾ കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മീനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ മീനാണെന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചേരുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് പഴകിയ മീന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ അറിവിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവരെ കൊണ്ട് സാമ്പിൾ എടുപ്പിക്കുകയും ശരിക്കും പഴകി ദ്രവിച്ച മീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത മീനുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് എൺപത് ശതമാനം മീനും ഇവിടെ പഴകിയ മീനാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയ തോതിൽ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗുരുതരമായ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാവും ഈ പഴകിയ മീൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് പുഴുത്ത മീനുകളാണ് പുഴു ശരിക്കും ദ്രവിച്ച മീനുകൾ നമ്മളിപ്പോ കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മത്തിയും ചാളയൊക്കെയാണ് ചാളയല്ലേ ചാള മീനാണ് നമ്മൾ ക്യാര ചൂര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം പഴകിയ മീനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈസൻസും ഇവർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അറിയുന്നു അപ്പൊ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയും അതിന്റെ മേൽനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം പഴകിയ മീന് പിടിച്ചെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിയമലംഘനം ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നടപടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ അഴുകിയ മീൻ ഇവിടെ പൈസ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച അതിന്റെ നടപടി ഉണ്ടാവും അത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്കാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ലാബിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് നടപടി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് മറ്റ് കടകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു അല്ല ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഉടനീളം ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും സ്കോഡുണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയും മറ്റേ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കാസർഗോഡ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കർശന പരിശോധനകളിലേക്കാണ് ഹെൽത്ത് വിഭാഗം കടന്നിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഹോട്ടലുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നതാണ് അതായത് നേരത്തെ ആക്കുളത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവിടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ആ ഹോട്ടലിന് ആ നോട്ടീസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മരുതൻകുഴിയിലെ മീൻ കടയിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന മത്സ്യവിൽപ്പന കടയിൽ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും ആ പഴകിയ മീനാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും അത്തരത്തിൽ പഴകിയ മീൻ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടക്കുകയാണ് വാഗമണ്ണിൽ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് നടത്തിയതിന് നടൻ ജോജു ജോർജിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അനുമതിയില്ലാതെ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് നടത്തിയതിനാണ് നടപടി സംഘാടകർക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കും സ്ഥലം ഉടമയ്ക്കുമെതിരെ കേസുണ്ട് സാഗർ ആണ് ചേരുന്നത് സാഗർ ഈ സംഭവത്തിൽ പരാതി നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കാണ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തില്ല ആ ഗോപി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് വാഗമൺ എം എൻ ബി എസ് എല്ലിലെ കണ്ണകുളം അറപ്പുകാട് ഡിവിഷനിൽ ഓഫ് റോഡ് വാഹന മത്സരം നടന്നത് ഇതിൽ നടൻ ജോജി ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ജോജി ജോർജ് പങ്കെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് ജോജുവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടോണി തോമസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കളക്ടർക്കും അടക്കം പരാതി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് നടന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ഓഫ് റോഡ് മത്സരത്തിനിടെ തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇത്തരം വിനോദങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലയിടത്തും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട
സി പി എം പ്രവർത്തകർ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ വീടുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായി ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇവരുടെ തെറ്റായ കണക്കൂട്ടിലായിരുന്നു നഗരവാസികൾ അവരുടെ സ്ഥലം പോകുന്നില്ല ഇത് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അസസ്മെൻറ്റ് തെറ്റി അവർ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായി കേരളത്തെ തകർക്കും സാമ്പത്തികമായി കടക്കെണിയിലാക്കും കേരളം ഇല്ലാതാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഈ നഗരത്തിലെ വോട്ടർമാർക്കുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാലത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ ഇത് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പരഞ്ചൻ വികസനമാണ് പുതിയ കാലത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സന്തുലിതമായ വികസനമാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കാതെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നന്നായി വായിക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരുമായ ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും വില പോവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവരത് പിന്മാറി വികസനമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു വികസനം ആകാം ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വികസനം നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കെ കരുണാകരം കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തൂടിയ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായി സമരം ചെയ്തു നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് എന്തിനാണ് ഈ കളിക്കളം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സ്ഥലം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വേറെ സ്ഥലവും കൊടുത്തു അവിടെ പുതിയ പദ്ധതിയും വന്നു യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്നു കരുണാകരൻ്റെ കാലത്ത് ഗോശ്രീ ദ്വീപുകളുടെ വികസനം ഞങ്ങൾ ഗോശ്രീ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവർ അതിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മെട്രോ റെയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മെട്രോ റെയിലിനെതിരായിട്ട് ഇവർ സമരം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ വികസനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ മെട്രോ റെയിലിനെതിരായി സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തീരുമാനിച്ചത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം തൃക്കാഗ്രയിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്താണ് ഈ ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപേരൽ അനക്കാൻ തൃക്കാഗ്രയിലേക്കുള്ള മെട്രോൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയോ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഞങ്ങളല്ലേ മെട്രോ കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ തുറമുഖം യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്രത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചിയുടെ വികസനത്തിന് ഒരുപാട് സഹായകരമായ തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഇൻഫോ പാർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡസൻ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി ഈ ജില്ലയിൽ മാത്രം വികസനത്തിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് കാലത്തെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ അടയാളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസന പദ്ധതിയുടെ അടയാളം ഈ ജില്ലയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കും അപ്പം വി ആരാണ് വികസനവാദികൾ ആരാണ് വികസന വിരുദ്ധം എന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ ഈ കൊച്ചിയുടെ വ്യവസായ തലസ്ഥാനമാണ് അല്ല കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ തലസ്ഥാനമാണ് കൊച്ചി കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സ്വപ്നങ്ങളെ തല്ലി തകർത്തത് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി ഐ ടി യു നടത്തിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മിലിറ്റൻസിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സ്വപ്നങ്ങളെ കരീച്ച് കളഞ്ഞത് പാഠശേഖരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഒരു ഹരിത വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഏത് സി പി എം ആണ് ഏത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും തടസ്സം നിന്ന ചരിത്രം അല്ലാതെ ഇവർക്കില്ല ഇവരെന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ കൊച്ചി മെട്രോയും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് എന്നല്ലേ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്താ അപ്പം ആ തുറമുഖം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കണ്ണായ വികസന പദ്ധതികളെല്ലാം യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അതുകൊണ്ട് വികസനം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവെൻഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ തീമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ തീം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു തീം എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും സംസാരിച്ചത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട
സർക്കാര് പുറകെ നടന്ന് കുന്നത്തുനാട് എം എൽ എയെ ഉപകരണമാക്കി അവരെ പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോയി തെലങ്കാന സർക്കാർ അവർക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ പോയി അവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അവർ കല്ലിട്ടല്ലോ തറക്കല്ലിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് അവർ തെലങ്കാനയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരാണ് കാരണക്കാർ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പോയത് ഞങ്ങൾ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പി ടി തോമസ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ എതിർത്തു കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പലരും തോക്കാനിടയായി ചിലർ അവരുണ്ടായിട്ടും ജയിച്ചു ഞങ്ങളത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് എതിർത്തത് അവരുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനം പൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പുറത്തേക്ക് പോകരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർ എന്ത് വികസനമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എം എൽ എയെ ആയുധമാക്കി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവർ പോയി വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവരാണ് വികസനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തമാശ എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ മാലിന്യം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പി ടിയും അല്ലല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പരാതി ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൊടുത്താൽ എന്താണ് തെറ്റ് അത് പരിശോധിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തീരുമാനം എടുക്കണം അതിലെന്താ തെറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വ്യവസായ ശാലകൾക്കെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപമുണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപമുണ്ട് പല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്ഷേപമുണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പശ്ചാ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലെറ്റ് ദ പൊളൂട്ടർ പേ ദ മണി എന്നാണ് ആരാണ് മാലിന്യങ്ങൾ വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഏജൻസികൾ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡല്ലേ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവർ പരിശോധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുകയാണ് അലീഫ് നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് അവർ വരട്ടെ അവർ വന്ന് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ ഞങ്ങളതിൻ്റെ മറുപടിയുമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചുട്ട മറുപടിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ അങ്ങ് മാറ്റിമറിക്കും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും എറണാകുളത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കില്ല തൃക്കാക്കരയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും തൃക്കാക്കരയിലെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്കും ഇല്ല നമുക്കറിയാം അവരെന്ത് പറയട്ടെ അവരെന്താണ് പറയാൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം കൊഴുക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്താൻ പോകുന്നു വികസനം വികസനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നി തന്നെയാവും തങ്ങളുടെ പ്രചരണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അക്കമിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്